Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos besitos de membrillo para Navidad. Preparándonos para Navidad y nada mejor que hacer cualquier cantidad de galletas. Y hoy vamos a comenzar con unos besitos de membrillo, ideales tanto para disfrutar en casa como para regalar. Estos besitos los he realizado de membrillo, pero si lo deseas puedes sustituir el membrillo por cualquier mermelada. Así que, ¡vamos con la receta! Deliciosas galletas de membrillo, especiales para Navidad. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app tienes la receta escrita y todos los detalles sobre los ingredientes. Comenzamos colocando en el bol de la batidora 125 gramos de mantequilla con sal a temperatura ambiente que esté ligeramente blandita, junto con 35 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Vamos a batir a velocidad media alta durante unos 5 o 10 minutos hasta que nuestra mezcla esté blanquecina y la mezcla esté completamente cremada. Ahora incorporamos la yema de un huevo tamaño L y batimos hasta que esté bien integrado. Ahora bajamos la velocidad a la media baja y vamos a incorporar 60 gramos de maicena o fécula de maíz. Vamos a colocarla en forma de lluvia para que se vaya integrando bien. Y una vez ya esté bien integrada, vamos a incorporar 200 gramos de harina tipo todo uso. Lo incorporaremos de a cucharadas y una vez esté en la mitad de la harina integrada, vamos a colocar 2 cucharadas de leche y luego finalizaremos de colocar el resto de la harina. Toda esta mezcla la puedes hacer perfectamente amasando la mano. La textura que vamos a obtener es de una masa quebradiza que no se pega a las manos y en ese momento estará perfecta para formar nuestras galletas. Toma un trozo de la masa y con las manos vamos a hacer moviendo rápidamente unas bolitas. Inmediatamente la colocamos sobre nuestra bandeja que ya tiene papel de hornear y con el dedo o con la parte posterior de una cuchara de madera vamos a hacerle un orificio en la parte central. También te puedes valer de una báscula o peso para que todas tus galletas queden del mismo tamaño, pesando previamente la masa con la que formaremos la galleta. Pesando cada bolita de 12 gramos obtenemos 36 galletas. He utilizado la paleta para crepes que en la parte posterior el palo mide un centímetro de diámetro. Si utilizas membrillo como yo, lo puedes colocar desde el principio del horneado, pero si te decides utilizar alguna mermelada, entonces hornea tus galletas durante 15 minutos, luego las sacas, le colocas la mermelada y la metes a hornear los 5 minutos restantes para que así la mermelada no se salga ni se queme. Para estas galletas estoy utilizando 30 gramos de membrillo y lo estoy cortando en cuadritos de un centímetro por un centímetro y medio. Pero este tamaño lo puedes ajustar a tu gusto. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Y una vez armadas nuestras galletas, ya vamos a hornear. Si lo deseas, también la puedes guardar en la nevera y hornear al día siguiente. Y horneamos a 175 grados centígrados por 20 minutos. Estarán listas cuando estén ligeramente doradas. Una vez fuera del horno, no las quites de la bandeja hasta que estén frías, ya que al ser tan suavecitas se rompen con facilidad. Al sacarla del horno, si quieres que su apariencia sea aún más lisa, Puedes valerte de una pequeña cucharita para así aplanar muy bien el membrillo y que quede la superficie plana. Ahora la dejas en la bandeja durante varios minutos hasta que estén relativamente fría. Para el glaseado he colocado 3 cucharadas de azúcar glas junto con una cucharada de agua. 
A esto, si lo quieres saborizar, le puedes incorporar un chorrito de limón o de la esencia de tu preferencia. Si utilizas una esencia, te recomiendo de que esta sea transparente para que su color no interfiera en el color del glaseado. Colocamos el glaseado ya sea en una manga o en una bolsita de congelar y le cortamos el extremo del tamaño que tú quieres que sean las líneas. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. No tienen que ser perfectas, simplemente son unas líneas que le dan un acabado y un sabor delicioso a estas galletas. Una vez apliquemos nuestro glaseado, lo debemos dejar secar completamente antes de manipular las galletas. Lo dejamos secar a temperatura ambiente y una vez ya esté bien seco el glaseado, ya podemos guardarlas, ya sea apilándolas o colocándolas dentro de un frasco de cristal, que es un regalo perfecto para esta Navidad. He roto una galleta con mis dedos para que aprecie su textura, que es suavecita y se deshace en la boca. Estas galletas se mantienen perfectas hasta un mes. Eso sí, debemos colocarla dentro de un bol, ya sea de cristal, bien tapado o en una lata bien tapada. Si no quieres que se peguen una a otra con el membrillo, entonces colócales entre ellas papel de hornear y así se mantendrán perfectas. Si te decides a usar mermelada en lugar de membrillo, entonces estas galletas durarán 15 días. Ya puedes ir preparando tus frascos o latas para regalar en esta Navidad. Y recuerda incluir estas galletas que son realmente fáciles y deliciosas. O simplemente prepáralas en casa para disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta. Y si es así, recuerda regalarme un like y suscribirte al canal para que estés al tanto cada vez que suba una nueva receta. Si haces esta receta, etiquétame en las redes sociales que estoy como Ponquecitos en Cakes. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!